ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிங்ஸ் கிச்சன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பரோட்டா வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்குறோம் இது ரொம்ப டெலிஷியஸான ரெசிபி ஸோ அந்த ரெசிப்பியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இன்றைக்கி நான் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மைதா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை டீஸ்பூன் உப்பு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சென்டரில் ஒரு வெல் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க நமக்கு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரணும் இப்போ நமக்கு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அகேன் நல்லா பிசைங்க இதே மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்து சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க நமக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் இப்ப நல்லா பிசைஞ்சாச்சு நல்லா ஸ்மூத்தா வந்திருக்கு மாவு இந்த ஸ்டேஜில் மேல கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுட்டு ஒரு ஈர துணி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறட்டும் எவ்வளவு அதிக நேரம் ஊறுதோ அவ்வளவு சாஃப்டா வரும் நம்ம பரோட்டா ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க பிளான் பண்ணி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஆறு மணி நேரம் ஆயாச்சு ஸோ நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம பரோட்டா மாவு ரொம்ப சாஃப்டா ரெடியா இருக்கு இதை லைட்டா கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப இதுல இருந்து ஒரு ஸ்மூத் பால எடுத்து தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் இது மாதிரி ஏழுல இருந்து எட்டு பால்ஸ் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு எவசில்வ தட்டுக்கு பின்னாடி எண்ணெய் நல்லா தடவிடலாம் ஒரு பால சென்டர்ல வச்சுட்டு நம்ம வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மெல்லுசா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா கட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு எண்ணில் இருந்து நல்லா இழுத்து ரிமூவ் பண்ணுங்க இதை நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம இது மாதிரி இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இப்ப அதே தட்டுக்கு பின்னாடி நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிற சென்டர்ல வச்சுட்டு கையால ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மெல்லுசாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருங்க இப்ப எல்லாம் ரெடியா இருக்கு நம்ம பரோட்டா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த பரோட்டாவை வச்சிருங்க ஒரு மீடியம் ஃபிளேம்ல ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வேகட்டும் ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் அடுத்த சைடு திருப்பி போடுங்க அடுத்த சைடும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வேகட்டும் மீடியம் ஃபிளேம்லயே வச்சு குக் பண்ணுங்க அப்பதான் நல்லா உள்ள ஃபுல்லா வேகும் இப்ப ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயாச்சு ஸோ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பரோட்டாவும் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு ரோலிங் போர்டு மேல வச்சிடலாம் ரெண்டு சைட்ல இருந்தும் நல்லா ஃபாஸ்டா அடிங்க கை பொறுக்குற சூடு வந்ததும் இதை பண்ணுங்க இப்ப நம்ம சாஃப்ட் அண்ட் டெலிஷியஸ் ஆன பரோட்டாஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு இது உங்களுக்கு பிடிச்சமான கிரேவி கூட நீங்க சர்வ் பண்ணி என்ஜாய் ப
கடையில் வாங்குற மாதிரியே அருமையான டேஸ்ட்ல வரும் ஸோ கண்டிப்பா அந்த ரெசிபி உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிங்ஸ் கிச்சன் தமிழுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா பிங்ஸ் கிச்சன் சேனல்ல பாருங்க சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் மறக்காம செக் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை பார்க்க வர வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்